নমস্কার আপনারা দেখছেন হেডলাইন্স ট্রিপলার আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি ভোপাল শুরু করছি সাফ কথা সাফ কথা অনুষ্ঠানে আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে চাই আপনারা জানেন যে বাদল চৌধুরী শেষ পর্যন্ত গ্রেফতার হয়েছেন এবং অসুস্থতাজনিত কারণে তিনি আইএলএস এ ভর্তি ছিলেন সেই অবস্থায় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে একই সঙ্গে উচ্চ আদালতে তার অগ্রিম জামিনের যে আবেদনে দিনভর শুনানি হয়েছে সেই শুনানি কার্যত জলে গেল এটা বলাই যেতে পারে কারণ যেহেতু গ্রেপ্তার হয়ে পড়েছেন সে কারণে এই বিষয়টির আর গুরুত্ব থাকে না এই নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমাদের সঙ্গে রয়েছেন একেবারে ডান দিকে রয়েছেন সঞ্জীব দেব রাজ্যের বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং রয়েছেন সন্দীপ দত্ত চৌধুরী বিশিষ্ট আইনজীবী প্রথমে সঞ্জীব দেব আপনাকে দিয়ে শুরু করছে যে এই বাদল চৌধুরী কাণ্ডে লেটেস্ট যে আপডেট আমরা সবাই জানি যদিও আজকে তাকে কোর্টে প্রডিউস করা যায়নি নিম্ন আদালতে ওনার জামিনের আবেদনটা খারিজ হয়ে গেছে তারপর থেকে উনি একটু আড়ালে ছিলেন এবং পুলিশ অনেক চেষ্টা করে তাকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি কিন্তু গতকাল তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছে এবং পুলিশ সেখানেই তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় তার মধ্যে গতকালই ছিল তার জামিনের আগাম জামিনের যে আবেদন করেছিলেন তা নিয়ে হাইকোর্টে শুনানি হয়েছে শুনানির রায়টা কালকে বিচারপতি রিজার্ভ রেখেছিলেন তা সেই রায়ের তো এখন আর কোনো প্রয়োজন রইল না কেননা উনি ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার হয়ে গেছেন এখন যে নতুন পরিস্থিতিতে তার আইনজীবীরা আবার নতুন করে জামিনের আবেদন করেছেন এবারে রেগুলার জামিনের জন্য তারও শুনানি হয়েছে এবং সেটা রায় জানতে পারবো আমরা যখনই সময় রায় ঘোষতে হলে তো এই অবস্থায় এই যে একটা ইয়ে যে যেটা একটা প্রশাসনের দিক একটা রাজনৈতিক দিক এটা দুইটাই রয়েছে একটা দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত এবং বাদল চৌধুরীর মতো একজন অত্যন্ত পরিচিত ব্যক্তিত্ব এই রাজ্যে ওনাকে পুলিশ ধরতে পারেনি এটা তো পুলিশের একটা ব্যর্থতাই সঙ্গে এটা রাজনৈতিক একটা দিকও রয়েছে প্রশাসনিক দিক রয়েছে এই একটা মামলাটা যেহেতু দুর্নীতি মামলা ফলে এর একটা প্রভাব সর্বক্ষেত্রেই থাকবে এবং এটা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি নিশ্চয়ই আগামী দিন আরও চর্চা করবে এবং তারা কিভাবে কোন এটা মোকাবেলা করেন সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে এই মুহূর্তে এটা নিয়ে বেশি বলার সুযোগ খুব সীমিত একেবারে ঠিক সুদীপ তো আপনার কাছ থেকে জানতে চাইছি যে এখন আইনি ভাবে এখনকার প্রক্রিয়াটা কিভাবে হবে যদি মানুষের জন্য মানে অনেকে আছেন যে এবার কি হবে একটু যদি পরিষ্কার করে দেন এখন তো ফোর থার্টি এইট এস পার অর্ডার অফ দিস অনারেবল হাইকোর্ট অফ টু ডে ইট ইজ টোটালি ইনফ্রাকচুয়াস আমাদের আইনি পরিভাষা শব্দটা হচ্ছে ইনফ্রাকচুয়াস এখন তাদেরকে ফোর থার্টি নাইনে আসতে হবে বাদল চৌধুরী পিটিশনার একিউজ হয়ে গেলেন এখন আর ফোর থার্টি এইটের পিটিশনার রইলেন না উনি উনি এখন একিউজ পারসন একিউজ পারসন হিসেবে এজ হি ইজ অ্যারেস্টেড অ্যান্ড হি ওয়াজ টেকেন ইন্টু কাস্টডি বাই দ্য পুলিশ সুতরাং পুলিশের কাস্টডিতে উনি আছেন অলরেডি যে দো হি ইজ আন্ডার ট্রিটমেন্ট হ্যাঁ পুলিশের ঘেরা ডুপেই উনি আছেন তো সেই ক্ষেত্রে ওনার কাছে রিমেডি হচ্ছে ফোর থার্টি নাইন সিআরপিসি তো ফোর থার্টি নাইনে উনি প্রেয়ার করবেন এবং আমি যেটা শুনেছি সেটা হচ্ছে ফোর থার্টি নাইনে উনি প্রেয়ার করেছেন ফোর থার্টি নাইনে প্রেয়ার করেছেন এবং সম্ভবত আদালত এটাকে চব্বিশ তারিখ রেখেছেন এ মাসের চব্বিশ তারিখ রেখেছেন সম্ভবত ইফ আই এম নট রং ফর হিয়ারিং অব দিস কেস এখন সেই ক্ষেত্রে তার আইনজীবী যারা আছেন তারা একটা বেনিফিট নেওয়ার চেষ্টা করবেন বিকজ ইন ফোর থার্টি নাইন দ্যার ইজ এ প্রভাইসু ইন ফোর থার্টি নাইন সিআরপিসি তে যেখানে বলা হচ্ছে মহিলা এরকম অসুস্থ এরকম যদি কেউ থাকে তার ক্ষেত্রে আদালত দন বেলেবল অফেন্স হলো কনসিডার করবেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে বাদল চৌধুরী আদৌ অসুস্থ কিনা আমি বেসিক প্রশ্ন মনে তুলতে চাই সেটা হচ্ছে বাদল চৌধুরী আদৌ অসুস্থ কিনা বাদল চৌধুরী যদি নিজে থেকে ওটু থেকে না পড়ার পরে ওটু থেকে পড়ে যাওয়ার মতো হয়ে সেই তথাকথিত সাদা পোশাকের ত্রিপুরা রাজ্যের বীরপুঙ্গক পুলিশদের নজরে না আসতেন তাহলে আজকেও বাদল চৌধুরীকে তারা পেত না রাধার বাদল চৌধুরী খুব বিরক্ত হতেন যে তারা কেউ আমাকে পেল না আমি তো এখন আইসিউতে অথবা ক্যাবিনে আইএলএস এর বসে আছি 
আর আমি বসে বসে পত্রিকা দেখছি এখনো ধরা বাদল চৌধুরী তো বাদল বাবু তো ওদেরকে রাস্তাটা সুযোগটা করে দিয়েছেন কারণ কত বড় তারা মানে মানে কি করব মানে নেগলিজেন্স অফ ডিউটি তার আবার বড় বড় কথা কালকে আপনাদের মিডিয়ার সামনে সারা রাত্র বসে বলছে বলছে দুজন মহিলা ওটু করে ওনাকে নিয়ে এসছেন বলেছেন ওনারা ওটুটির পিছন দেখেছে সেখানে লিখে লেখা বিএমএস এখানে তো একজন প্লেন ক্লোথ সিকিউরিটি ছিলেন না ওরা বলছেন যে অনেক একদম ছয় লাভ ছিল প্লেন ক্লোথ সিকিউরিটিতে তারা যখনই তাদের দেখেছেন যে একটি ওটু করে দুজন মহিলা বাদল চৌধুরীকে নিয়ে এসছেন তারা সঙ্গে সঙ্গে অ্যালার্ট হয়ে গেছেন অ্যালার্টই যদি হয়ে থাকেন ওটো ওলার নাম্বার ওটো ওলাকে ডিটেন্ড হয়নি ওই দুজন মহিলা কারা এখন পর্যন্ত মিডিয়ার সামনে আইডেন্টিফাইড হয়নি আর বড় বড় কথা বলছেন সারা দিন সারা রাত্র কালকে তো বাদল চৌধুরী যদি ওটো থেকে নামার সময় আমার তো মনে হয় বাদল বাবু কেন বলছি কথাটা ওই ডিউ রেসপেক্ট বাদল বাবুর অসুস্থতার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আজকে বাদল বাবুর প্রেশার হচ্ছে হান্ড্রেড সিক্সটি ফোর বাই সেভেন্টি এইট এর থেকে নর্মাল প্রেশার আর কি হতে পারে এটা মানুষের ফট করে যদি একটা লোক কোনোদিন প্রেশারের ওষুধ না খায় ডাক্তারের কাছে গিয়ে যদি বলে ডাক্তারবাবু আমার প্রেশারটা একটু দেখেন না ডাক্তারবাবু যদি প্রেশার দেখে বলেন হান্ড্রেড সিক্সটি ফোর বাই সেভেন্টি এইট আরে বাদলবাবুর বয়স তো ষাট ঊর্ধ্ব ষাট ঊর্ধ্ব লোকের নুন সত্তরের সত্তর ঊর্ধ্ব বোধ প্রেশারটা কত হবে তারপরে ওনার বাইপাস আছে উনি হার্টের পেশেন্ট ওনার প্রেশারটা কত হবে উনি হার্টের জন্য ইকুস্প্রিন জাতীয় ওষুধ খান ওনাকে কোলেস্ট্রোলের জন্য হ্যাঁ রসুভেস্টিন টাইপের ওষুধ খেতে হয় কোলেস্ট্রোল ওনার প্রেশার তো অটোমেটিক্যালি নর্মাল থেকে একটু বেশি থাকার কথা সেখানে হান্ড্রেড সিক্সটি ফোর বাই সেভেন্টি এইট ডাক্তার ওনাকে যদি বাতল চৌধুরি না হয়ে যে কোনো পেশেন্ট যেতেন ডাক্তার ওনার প্রেশারটা দেখেন सुनील भमिकर प्रसंगे सुनील भमिकर एवरिथिंग आज के रिपोर्ट अनुसार आज के सरकार रिपोर्ट रिपोर्ट अनुसार एवरिथिंग इज नर्मेल एवरिथिंग इज नर्मेल एगो नाटक मंचस्थ कर पाठक যারা আমরা শ্রোতা আমাদেরকে বোকা বানানো হচ্ছে এগুলো কি বাদল বাবু এই প্রেশারে কোন অবস্থাতে মাথা মানে হঠাৎ করে ঘুরে পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা আমার মনে হয় তারা যখন দৃষ্টি আকর্ষণ তাদের হলো না তো এই তথাকথিত প্লেন ক্লোথ সিকিউরিটি যদি আমি হঠাৎ করে পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয় তাহলে কিছু না হোক কিছু লোক তো ওই হাসপাতালটাতে থাকেন পেশেন্ট পার্টি লোকজন হসপিটালের লোকজন তারা তো আমাকে দেখে চিনতে পারবেন দ্যাট আই এম বাদল চৌধুরী যদি এটা না হতো ধরেন বাদল চৌধুরী স্কুটারে করে কেউ তাকে নিয়ে গেল স্কুটারের পেছনে হেলমেট লাগানো আজকে বাদল চৌধুরী দুঃখ করতেন এই সময়ে দাঁড়িয়ে ছটা সোয়া ছটায় আজকে বাইশ তারিখ সোয়া ছটায় আইএলএস এ ভর্তি হয়ে বেডে শুয়ে উনি দুঃখ করতেন যে আমি এইভাবে ঢুকে গেলাম ত্রিপুরা পুলিশের একটি লোক আমাকে আইডেন্টিফাই করতে পারলো না আইডেন্টিফিকেশনটা বাদল বাবু নিজে থেকে করে দিয়েছেন তারা বড় বড় কথা বলেন পুলিশের ওরা হ্যাঁ দেন আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন ভারতবর্ষের যে কোনো সেলে আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্যের উদাহরণ দিই আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য পশ্চিম বাংলায় দুটি বিখ্যাত দুটি বেশ কিছু বিখ্যাত ইয়ের মধ্যে মানে বিখ্যাত প্রাইভেট ম্যানেজড হসপিটালের মধ্যে নাইট অ্যাঙ্গেল আমরি বেলভিউ নার্সিং হোম সেখানে জেনারেলি এলিট অব দি সোসাইটি সেলিব্রিটি অব দি সোসাইটি হ্যাঁ মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখি লীলাবতী হসপিটাল অল ফিল্ম স্টার স্টপ র্যাঙ্কিং লোকরা লীলাবতী হাসপাতালে যাচ্ছে দিল্লির ক্ষেত্রে আমরা কি দেখি গঙ্গারাম এইমস ম্যাক্স ভর্তি হচ্ছেন প্রত্যেকটা আদার দেন এইমস প্রত্যেকটা প্রাইভেটলি ম্যানেজড যতগুলো বিখ্যাত হসপিটালের নাম বললাম প্রত্যেকটা হসপিটালে কোনো সেলিব্রিটি ভর্তি হলে ওই হসপিটালের অথরিটি যারা তারা নিজে থেকে স্বতঃস্ফূরণ দিতে হয়ে মিডিয়ার সামনে আসেন এসে তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে মানুষকে ব্রিফিং করেন দেয় তো এটা তো অস্বীকার ঘটনা অথবা মিডিয়ার লোক যখন সেখানে যায় মিডিয়ার লোকদের কাছে তারা বলে দেয় যে ওনার এই কন্ডিশন এই কন্ডিশন কেন মিডিয়ার লোককে ভেতরে ঢুকার ক্ষেত্রে কালকে রাত্রে যখন এই কন্ডিশন নিয়ে গেছেন পুলিশ ঢুকে যাচ্ছে বিরোধী দল নেতা ঢুকে যাচ্ছে সিপিআইএম পার্টির প্রাক্তন যারা লোক সাংসদ টাংসদ গৌতম দাস তারা ঢুকে যাচ্ছে সাংবাদিকরা জানতে পারবে না যাদের মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো আমরা জানতে পারবো না তো সেই ক্ষেত্রে 
আমার এই প্রেসারটা দেখে মনে হচ্ছে বাদল চৌধুরী যদি নিজে থেকে ধরা না দিতেন বাদল চৌধুরীকে ধরতে পারত না चौदो दिन रिमांड है जेनारे चौदह दिन रिमांड क्षेत्र एक दिन चले गल तेर दिन क्योंकि चौदह दिन हिसाब से इट इज ए कोश्चन इंटरप्रिटेशन अफ स्टेट्यूट एक एक जन एक एक व्याख्या करें एरेस्ट के चौदह दिन मध्य प्रेयर करते हैं कखो बला प्रोडक्शन प्रोडक्शन के चौदह दिन कि प्रचलित नियम तो हम फ्रम द डेट अफ एरेस्ट टू फोर्टीन डेज ए फोर्टीन डेजर मध्य आपके पुलिस रिमांडे प्रेयर करते हैं आपने निश्चिंत थकते हैं चौदह दिन पर्यटन बदल बाबू आईल एस बेरोबे ना अपने प्रश्न हे একটু তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছি আপনার কাছ থেকে এই আত্মগোপনের একটা বিষয় মানে প্রচারিত হয়েছে অনেকটা স্বাধীনতা সংগ্রামী তাদের সঙ্গে যোগ করে দেওয়া নেতাজি ইত্যাদি বিভিন্ন মাধ্যমে এটা কি কিভাবে দেখছেন এটা মানে আপনি এটা তাত্ত্বিক ব্যাপারটা জানতে চাইছি গঠন লিখেছি এটার ব্যাপারে আত্মগোপনের রাজনীতি আমাদের এই রাজ্যেও বিশেষ করে কমিউনিস্টদের মধ্যে आत्मगोपन कर आत्मगोपन ग्लोरिफाई कर एक बेपार आम्युनिस्ट पार्टी जो कन्फारेंस कन्फारेंस टनफारेंस है से गुलर एक क्रेडेंसियल रिपोर्ट तैरि है गणतानिक भावित दीर्घ पैंत बचर सरकार चाली से आत्मगोपन प्रश्न छा प्रयोजन छा बदल चौधरी मन रखते साधारण व्यक्ति नन उन्नी सांसद छे दीर्घ कूड़ी बस मंत्री छेत बचर एम एल ए राजनैतिक भाव गुरुत्व रही है से दिन जो ना कि थाना सारा राज्य नजर टाइम दिखे गत कैक दिन कैक दिन सारा राज्य नजर टा से दिखे पुलिस घाटोपर मध्य पुलिस मध्य मध्य पुलिस खुजे पेलना सत्य मैं आश्चर्य विषय प्रश्न हे एक क्षेत्र आत्मगोपन से अर्थ और ये अर्थ जेखने बला हे दुर्नीत संगे जड़ित जेखने बला हे प्रचुर टार बेपार आगे जो कि आत्मगोपन तत्व के फ्रिजर जो आत्मगोपन होत से सम्पूर्ण राजनैतिक कारण से राजनैतिक लड़ाई एरिया आज के दुर्नीतर अभिजोग प्रेक्षापटे पार्थक्य तो अवश्य रही है से दिक्ट निश्चित भाई तेजपक्ष राजनैतिक दल एगल व्यवहार कर चेष्टा निश्चय कर राजनैतिक लड़ाई वितर्क है दीर्घ दिन चलते ग्लोरिफाई करें ठीक है बदल बाबू तर जुगे मासामा पलायन करत आज के बदल बाबू जो आसामी अंतर्धान बदल बाबू अंतर्धान रहस्य आज के पंचाश बचर षाट बचर एकश बचर पर कम्युनिस्टर को मैं आधा खुचा खुचा दारिउला झोला एक बैग नहीं बिखे फिलबें 
পঞ্চাশ বছর একশো বছর পর বই মেলাতে মার মার কাট কাট করে যদি কমিউনিস্ট আবার কোনোদিন ফিরে আসে ত্রিপুরার মার মার কাট কাট করে বই মেলাতে বিক্রি হবে বাদলের অন্তর ধান রহস্য আর বাদল অন্তর ধান হলো কোথায় আপনার স্টুডিওতে বিটটা এক বাইকটা এখনো দেখুন না আপনার স্টুডিওতে বসেও তো আমি বলে গেছি ষোলো তারিখের পরে এইটাকে সেন্টার করে শুধু আইএল এর শব্দটাকে মেনশন করিনি আপনার এখানে বাইট আছে আমি বলে গেছি ত্রিপুরা পুলিশ ধরতে পারে না আরে আমাদের আমরা তো সাধারণ আইনজীবী মানুষ সাধারণ নাগরিক আমরা আদালত চত্বরে ঘুরে খাই হ্যাঁ আমরা আমরা যদি এতটুকু ইনফরমেশন আমাদের কাছে আসতে পারে পুলিশের তো অনেক বেশি ইনফ্রাস্ট্রাকচার অনেক বেশি ইনফ্রাস্ট্রাকচার পুলিশ কি এই জিনিসটা পারে না তার মানে হোয়েদার পুলিশই শ্রদ্ধাশীল আমি যেটা ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এই সরকারের দু তিনজনের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করার জন্য বিশেষ করে আমার মুখ্যমন্ত্রীকে আইনজীবী মানিক সরকারের ক্ষেত্রে আমার একই ভিউজ মানিক সরকারকে কিংবা তৎকালীন একসময় বাদলবাবু আইনমন্ত্রী ছিলেন বাদলবাবুকে আইন জানার কোনো প্রয়োজন নেই উনাকে ব্রিফ করার জন্য এক্সপার্টাইজ লোকরা থাকবেন মানিকবাবুকে ব্রিফ করার জন্য এক্সপার্টাইজ লোকরা থাকবেন আজকে আমার যিনি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লববাবু উনাকে ব্রিফ করার জন্য এক্সপার্টাইজ লোকরা থাকবেন রতনবাবুকে ব্রিফ করার জন্য থাকবেন প্রতিমা ভৌমিককে ব্রিফ করার জন্য থাকবেন এখন যারা ব্রিফিং করবেন এক নম্বর দু নম্বর কথা হচ্ছে তাদের ঐকান্তিকতাটাকে আপনি লক্ষ্য করে দেখুন মুখ্যমন্ত্রী প্রতিদিন এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্তে দৌড়াচ্ছেন আজকে গোয়া আমি সকালে আজকে খুলে দেখি গোয়াটি উনি গোয়াটি আরে কি মুশকিল কালকে আগরতলা দেখলাম এত ব্যস্ত শিডিউল লোকটা প্রতিদিন হয়তো কাজ রাত্রেবেলা আবার দেখবো কোনো অনুষ্ঠানে বিকালবেলা চলে এসছেন লোকটা সিনসিয়ারলি দৌড়চ্ছেন নো ডাউট অ্যাবাউট ইট রতননাথ যতটুকু পারছেন দৌড়ঝাপ করছেন প্রতিমা ভূমিক দৌড়ঝাপ করছেন তাদের এই ঐকান্তিক চেষ্টাটাকে এখনো একটা আমি মনে করি দেয়ার ইজ এ কনসপিরেসি ডিপ রুটেড কনসপিরেসি এখনো প্রশাসন এবং পুলিশে সিপিআইএম দলের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে নট অনলি ইন পুলিশ এন্ড প্রশাসন স্বাস্থ্য দপ্তর স্বাস্থ্য দপ্তর তার প্রমাণ হচ্ছে সুনীল ভৌমিক কেন স্বাস্থ্য দপ্তর বলছি রাজ্য সরকারের যদি কোনো প্রশাসনিক প্রধান এটা শুনে থাকেন নোট নেবেন দায়িত্ব নিয়ে কথাগুলো বলে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে সুনীল ভৌমিকের আজকে বেল পিটিশন রিজেক্ট হয়েছে আজকে যখন বেল পিটিশন পুনরায় রিজেক্ট হয়েছে ওনার প্রেশারটা কত ওয়ান ফর্টি বাই এইটটি সুনীল ভৌমিকের প্রেশার হচ্ছে আজকে রেকর্ডেড ওয়ান ফর্টি বাই এইটটি আর ওনার সুগার হচ্ছে ওয়ান এইটটি ফাইভ ওনার সুগার হচ্ছে ওয়ান এইটটি ফাইভ উনি অসুস্থ হ্যাঁ সুস্থ লোকের তো এতটা এত নর্মাল থাকে না তার মানে কি স্বাস্থ্য দপ্তরের কিছু লোক ইচ্ছে করে এগুলিতে জড়িত তারপরে আইসিইউ থেকে পেশেন্টটাকে সরাচ্ছে না কারণ ইন্টেনশনাল স্বাস্থ্য দপ্তর প্রশাসন এবং পুলিশের একেবারে ডিপ রুটেড কোন স্পিরিসি সো দ্যাট দিস গভর্নমেন্ট ক্যান বি ব্লেমড যে কোনো মূল্যে গভর্নমেন্টটাকে ব্লেম করে দাও আরে খুব সাধারণ জিনিস খুব সাদামাটা ভাবে দেখুন বাদলবাবু চোদ্দ তারিখ রাত্রিবেলা ওয়েস্ট আগরতলা পিএসএ পিয়ার করেছেন নিজে সশরীরে আফটার দ্য ইন্টারিম অর্ডার অব দি অনারেবল স্পেশাল জাজ ঠিক আছে বাদলবাবুর সঙ্গে এক ঝাঁক আমার আইনজীবী বন্ধুরা গিয়ে গিয়েছেন যাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে ওয়েস্ট পিএস এর বহু পুলিশ আধিকারিকদের পরিচয় আছে হ্যাঁ এতগুলি লোককে কি জাস্ট গিয়ে লয়িয়ারকে তো আমি ইন্টারভিউ গেট করার কথা বলছি না জাস্ট তার সঙ্গে মিউচুয়াল এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড ইন্টারাকশন যে আপনারা বাদলবাবুকে কোথায় ছেড়ে দিয়ে এসছিলেন কিংবা বাদলবাবু আপনাদের সঙ্গ ছেড়ে কোথায় গেলেন বাদলবাবুর পিজি সাসপেন্ড করে দেওয়া বুদ্ধি দিচ্ছে উপর থেকে স্যার সাসপেন্ড করে দিন ওই যে বললাম আমি তো লয়িয়ার না আমাকে বুদ্ধি দিচ্ছে আমি লেজিস লেচার আমাকে বুদ্ধি দিচ্ছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা আইনের আধিকারিকরা স্যার সাসপেন্ড করে দেন সো দ্যাট গভর্নমেন্ট ক্যান বি ব্লেমড গভর্নমেন্ট ব্লেমড হয়ে যাক আর তার পিজিকে সাসপেন্ড না করে দিয়ে তার পিজিকে ইন্টারোগেশন সবচেয়ে বেশি দরকার ছিল যে আপনাকে লাস্ট কোথায় ছেড়েছে লাস্ট কোথায় ছেড়েছে কালকে ওটো ওলাকে আপনি লক্ষ্য করে দেখুন তিনটে লোক আইএলএ হাসপাতালের মতো জায়গা থেকে ওই ধর করে যদি দৌড়ানি দেয় মানে আমি আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড তারাই সমস্ত গল্প সারা রাত্র বসে বলে আর আপনারা মিডিয়ারা তাদের ছবি তুলছেন এ বাল খিল্ল বলা গল্প এগুলো এ তিনটে লোককে দুটো মহিলা একটা পুরুষ ওটো এই ডাক বলে যদি একটা ডাক দেয় আইএলএস হাসপাতাল থেকে মেন রোডে আসতে পারবে পাবলিককে শুধু যদি বলা হয় ধরেন ধরেন তাদেরকে ধরেন পাবলিক তখন জিজ্ঞেস করে না কি হয়েছে সব লোক দৌড়তে থাকে মেন রাস্তা পর্যন্ত আসতে পারবে না আইএলএস এর দিকে রাত্রেবেলা এই জায়গাটা যেরকম অন্ধকার তাদেরকে ধরা গেল না ফর ইন্টারোগেশন বাদলবাবু কোথায় ছিলেন 
জানার জন্য তার মানে ইট ইজ এ ডিপ রুটেড কনস্পিরেসি একেবারে প্রশাসন পুলিশ এবং স্বাস্থ্য দপ্তর এই সূত্র ধরেই সঞ্জীব তো আপনার কাছে জানতে চাইছি যে একবার ব্রাত্যপশু পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী ছিলেন আজকে আছেন কিনা আমার ঠিক এক আছেন তিনি বলেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গকে সিপিআই প্রশাসনকে কমিউনিস্ট মুক্ত করতে তিন বছর সময় লেগেছে কেরালাতে যদিও বারবার পরিবর্তন হয় এবং এটা ধর্ম যে যেখানে কমিউনিস্টরা থাকে মোটামুটি ওটা প্রশাসনটাকে তাদের মতো করে করে নেন আপনার কি মনে হয় যে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রশাসন এবং যেটা বারবার উনি বলার চেষ্টা করছেন এখনো কমিউনিস্ট খুব ভালোভাবেই আছে এখনো সরকার মুক্ত হয়নি এবং এটা কি বিজেপির জন্য হতাশার নাকি সময় লাগবে হয়ে যাবে একটা সরকার দীর্ঘ পঁচিশ বছর ক্ষমতায় ছিল তাদের সঙ্গে অনেক প্রশাসনের বিভিন্ন যা স্তরে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তো থাকেই এবং সমাজ সরকার চলে গেলেও যে প্রশাসনের এটার কাছে প্রশাসনের কাছে এটা কাম্য যে তারা অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে কাজ করবে কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কারো কারো একটা দুর্বলতা থাকতেই পারে এবং সেই দুর্বলতা কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রে যে জিনিসটা বিশেষভাবে তুমি বলছিলে যে কমিউনিস্ট পার্টি তাদের যে মানে একটা দীক্ষিত করে নেওয়ার যে একটা ব্যাপার থাকে আমরা অন্যান্য রাজ্য দেখি যেমন আসামে কংগ্রেসের দীর্ঘ পনেরো বছর পরে বিজেপি সরকার এরকম অভিযোগ নেই না এটা তাদের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টিতে যেভাবে তারা একটা রাজনৈতিক শিক্ষাটা যেরকমভাবে তারা করতে পারে সেটা অন্যরা সেভাবে তাদের রাজনৈতিক দর্শনটাও তাদের সেরকম না সেভাবে পারেও না তারা এই ক্ষেত্রে তাদেরকে কিছু লোকের প্রভাব থাকতেই পারে কিন্তু সরকারের যেটা প্রধান দায়িত্ব তাদেরকে এই লোক সরকার তো এলেই আর লোক পাল্টে ফেলতে পারবে না নতুন অন্য যে দলের সরকারই আসুক সেই সরকারকে এই জায়গাটা নতুন করে চিন্তা ভাবনা করতে হবে সেই যাদেরকে ইয়ে হয়ে যায় তাদেরকে কনফিডেন্সে নিয়ে তবেই কাজ করতে হবে এবং যেখানে যদি এর মধ্যে যাদের কারোর বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব দেখা যায় তাইলে তার সম্পর্কে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নিতে হবে সেটা সরকার তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেরকম ব্যবস্থা নিয়েছেন আমরা দেখেছি পুলিশের ক্ষেত্রে দেখলাম দেখলাম প্রশ্ন আছে আবার আইপিএস এর তারা ডেপুটেশনও দিয়েছে সেটা সেই ব্যাপারগুলি সমস্তটা মিলিয়েই একটা করতে হবে এই জিনিসটাকে প্রশাসনকে নিজের যেই সব দলের সরকারই থাকুক তার সম্পূর্ণ আস্থা অর্জন করতে হবে প্রশাসনকে কনফিডেন্স হবে জানি কোন পর্যায়ে আছে আজকের দিনে এবং এটা আদৌ কি পথে আছে না আর যেটা সন্দীপবাবু বললেন যে এই এখন এই ঘটনার পরে এ নিয়ে একটু সংসদ অনেকের মানে সৃষ্টি হতেই পারে হয়েছেও এই ব্যাপারটায় তাই এই সংশয়টা যেন দূর হয় তার জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে যেমন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ইয়ে আছে অন্যদিকে প্রতিটা লোককে তার যারা এই দায়িত্বে থাকবেন তাদের উপর কোনো পর্যবেক্ষণ রাখা এটাও একটা বিশেষ জরুরি বিষয় রয়েছে প্রশাসনকে চালাতে গেলে তার বিভিন্ন দিকগুলি একসঙ্গে আয়ত্ত আয়ত্তে আনতে হবে সেই জিনিসটা কাজটা সরকারকে করে যেতে হবে সরকার যদি আপনার সাবধান না হয় আপনি একবার মনে করেন উই আর গোয়িং ব্যাক টু টু থাউজেন্ড জুলাই অনওয়ার্ডস ইলেভেন্থ জুলাই ডেট থেকে অনওয়ার্ডস সঞ্জীববাবু আমার নিশ্চয়ই মনে হয়েছে সাংবাদিক বরিষ্ঠ সাংবাদিক ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের লাইফ লাইনটা বন্ধ হয়ে গেল ঠিক আছে সারা রাজ্যে একটা হাহাকার আমাদের কি বলে সমস্ত কিছু বন্ধ হয়ে গেল আইপিএফটি ওরা তাদের কিছু রাজনৈতিক দাবি দেওয়া নিয়ে তারা দাবি দেওয়া করতেই পারে যে কোনো রাজনৈতিক দল দাবি দেওয়া করতে পারে সরকার হচ্ছে সবার জন্য যারা দাবি দেওয়া করছেন তাদের জন্য সরকার যারা এফেক্টেড হচ্ছেন তাদের জন্য সরকার গাড়ির ড্রাইভার যারা দূর দূরান্ত থেকে মাল নিয়ে এসছেন ত্রিপুরাতে দীর্ঘ রাস্তা চলে তারাও বসে আছেন ঘন্টার পর ঘন্টা না দিনের পর দিন এবং ওই সময়টা রেনি সিজন ছিল মনে করে দেখুন ওই সময়টা অঝরে বৃষ্টি বৃষ্টির মধ্যে লোকগুলো এই অবস্থা খাওয়ার নেই গিয়ে নেই এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে সরকারকে বুদ্ধি দেওয়া হচ্ছিল তৎকালীন সময়ে কিছু আমলা প্রশাসনিক প্রধানরা হ্যাঁ তারা স্যার সাইলেন্ট স্যার সাইলেন্ট স্যার সাইলেন্ট থাকে সরকারও সাইলেন্ট হয়ে বিশ্বাস করলেন তাদের কথা যে পরিস্থিতি সাইলেন্ট হলে আপনি দেখুন মানিকবাবু ইজ এ গুড এডমিনিস্ট্রেটর ছিলেন ওই ঘটনাটা ঠিক ওয়াজ এ টার্নিং পয়েন্ট সুদীপ দত্ত ভূমিক ওয়াজ এ টার্নিং পয়েন্ট আপনার ওই আপনাদের আরেকটা ছেলে যে কি নাম স্যার শান্তনু শান্তনু ইট ওয়াজ এ টার্নিং পয়েন্ট স্যার সিবিআই দেবেন না আমাদের রাজ্যের পুলিশ একেবারে যথেষ্ট স্যার একেবারে সব কিছু ধরে নেবে 
সেদিন সিবিআই দিলে আন্দোলনটা এইভাবে দানা বাঁধে না যে না না নিশ্চয়ই আমার রাজ্যে কিছু ব্যর্থতা থাকতে পারে ফর ট্রান্সপারেন্সি আমি সিবিআই দিই মানিকবাবু তো এই ব্যাপারটা বিশেষ করে বুঝবেন না তাকে ব্রিফ করেছেন পুলিশের কেউ স্যার স্যার সিবিআই দেবেন না আন্দোলনটা বাড়লো একটু একটু করে হলো সুদীপ দত্ত ভূমিক আন্দোলনটা বাড়ল ইলেভেন্থ জুলাই অনওয়ার্ড সাত দিন লাস্টলি যখন সুনীল দেওধর মনে করে দেখুন তৎকালীন বিজেপির প্রেসিডেন্ট বিপ্লব কুমার দেব তৎকালীন মহিলা মোর্চার সভানেত্রী পাপিয়া তৎকালীন তাদের জেনারেল সেক্রেটারি প্রতিমা ভৌমিক তাদের নেতৃত্বে রাজীব ভট্টাচার্য অমিত রক্ষিত তাদের নেতৃত্বে যখন বলল মুখ্যমন্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের হতে দেব না তার চারিদিকে উইদিন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার যদি প্রবলেমটা সলভ না হয় তার বাড়ি থেকে মুখ্যমন্ত্রী বেরোতে পারবেন না সাংবাদিকরা আপনারা জিজ্ঞেস করলেন মুখ্যমন্ত্রী কীভাবে বাড়ি থেকে বেরোতে পারবেন না কয় কালকে দেখবেন সকালবেলা থেকে চারিদিকে নাকাবন্দি করে নিল বিজেপি মনে হলো সরকারটা বিজেপির রান বাই প্লেড বাই বিজেপি সরকার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে হান্ড্রেড ফর্টি ফোর জল কামান সমস্ত কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল সরকারকে যদি নিষ্ঠার সঙ্গে কোনো লোক ব্রিফিং না করেন আমি আমার পেশা করি আপনি আপনার পেশা করেন আপনি একটা ইনস্টিটিউশনের আন্ডারে আর উই আর অলসো অন সাবজেক্ট টু সাম ইনস্টিটিউশন সেটা হচ্ছে আমি আমার মক্কেলের আন্ডারে কোর্টের কাছে আমি শ্রদ্ধাও বনত আমার বন্ধু সঞ্জীব দেব দীর্ঘদিন সমানে দৈনিক সংবাদের মতো একটি ইনস্টিটিউশনের সঙ্গে জড়িত নাও হি ইজ দ্য এডিটার অব দি বিগ নিউজ পেপার হ্যাঁ নর্থ ইস্ট কালার্স উনিও ওনার অথরিটির কাছে দায়বদ্ধ আমরা এভরিবডি ইজ দায়বদ্ধ আমি সরকারি কর্মচারী আমি দায়বদ্ধ আমার প্রশাসনের কাছে কিন্তু আমি ইচ্ছে করে আমার সঞ্জীববাবু লেজিসলেচার সঞ্জীববাবু কে মিস ব্রিফিং করছি যে স্যার এটা করবেন না স্যার এটা করবেন না স্যার মিস ব্রিফিং করছি এই মিস ব্রিফিং এর কারণে আমি তার জন্য বলছি এই সরকারের তিন চার জনের ভাবমূর্তি তারা একেবারে সাংঘাতিক ভালো কাজ করছেন আই এম নট অ্যাডভোকেটিং ফর দ্যাম কিন্তু দে আর রেসপন্সিবল কেন হোম মিনিস্টার ল মিনিস্টার দে আর রেসপন্সিবল যে কোনো কিছু হলে মানুষ বলবেন আইনমন্ত্রী এই কথা বলেছেন আইনমন্ত্রী সেই কথা বলেছেন কালকেও আপনাদের সঙ্গে আইনমন্ত্রীর দীর্ঘ কথা হয়েছে বাদল চৌধুরীর গ্রেপ্তারের পর তার দুদিন আগে থেকে আপনাদের সঙ্গে এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ দিয়েছেন রাজ্যের আইনমন্ত্রী উনি ওনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন আইনমন্ত্রী হিসেবে এবং আইনজীবী হিসেবেও উনি ওনার দৃষ্টিভঙ্গি ওনার সঙ্গে আমি ডিফার করতেই পারি যে না ওনার সঙ্গে এই জায়গাটাতে আমি একমত না উনি ওনারটা করতে পারেন তো উনি কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে করছেন উনি প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে করছেন আমার কোনো কোনো প্রশাসনের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা নেই ওনার রাজ্যের মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা আছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন কোনো কমেন্ট করবেন তার রাজ্যের মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা আছে ইনক্লুডিং দ্য বিরোধী দল ইনক্লুডিং দ্য বিরোধী দল আপনি বলুন এই যে সরকারকে ব্রিফিং করা হচ্ছে না আমি কিছুক্ষণ আগে উদাহরণ দিচ্ছিলাম আম এক্সেপ্ট কি বলে আপনার এইমস ছাড়া বাকিগুলো সবগুলো বেসরকারি সরকার যদি আইএলএস এর অথরিটিদেরকে ডেকে বলে মানে সরকারকে যদি ব্রিফ করা হয় স্বাস্থ্য দপ্তরের যারা ডাক্তার মানে একেবারে হোমরা চোমরা ডাক্তার সকাল সন্ধ্যা যারা যুদ্ধ নয় শান্তি চাই বলে ডাক্তার নার্স নিয়ে হাসপাতালে পেশেন্টদের ফেলে মিছিল করতেন আর আজকে সকাল সন্ধ্যা ঘুম থেকে উঠে জয় বিএমএস জয় বিএমএস করেন হ্যাঁ তারা তো বিএমএস ছাড়া এখন কিছু জানেন না ডাক্তাররা তেটিস্কোপ লাগিয়ে বিএমএস বিএমএস হ্যাঁ তারা যদি ব্রিফ করেন যে স্যার অথরিটিকে ডেকে বলুন বাদলবাবু তো আপনার রাজ্যের নাগরিক বিপ্লববাবুর রাজ্যের না বাদলবাবু বিপ্লববাবুর দায়বদ্ধতা নেই বাদলবাবুর প্রতি যে স্যার আপনিও তো রেসপন্সিবল ফর বাদল চৌধুরী আপনার আপনার যে কি বলে বিধানসভা আপনার বিধানসভা যেটার মধ্যে লিডার অব দি হাউস আপনি আপনার লিডার অব দি হাউস এর মধ্যে কিন্তু উনি ডেপুটি লিডার অব দি অপোজিশন তো ইউ ইউ আর অলসো সাম অ্যাকাউন্টেবিলিটি টুয়ার্ডস বাদল চৌধুরী বাদল চৌধুরী স্বাস্থ্য কি ভাবে আছে আপনিও তাদেরকে অথরি ডাইরেক্ট করুন আর যে আপনারা বলুন প্রেসকে ব্রিফিং করুন আপনারা একটা মেডিকেল বোর্ড করুন যা খুশি করুন আর রাজ্যবাসীর স্বার্থে রাজ্যবাসী জানতে চায় বলেছেন এখন পর্যন্ত কোনো আধিকারিকরা বিপ্লববাবু হয়তো এগুলো জানার এত সময় নেই ওনার কারণ উনি আজকে এই কাজ একটা চিফ মিনিস্টার টোয়েন্টি ফোর আফ সেভেন তাকে কাজ করতে হয় এটা ঘটনা একটা স্বাস্থ্যমন্ত্রী যে প্রত্যেকটা ক্যাবিনেট মিনিস্টার গিয়ে টোয়েন্টি ফোর সেভেন কাজ করতে হয় অবসরের সংখ্যা খুবই কম যে স্যার এই জিনিসটা করা কিন্তু উচিত বাদলবাবু আসলেই সুস্থ না অসুস্থ যেটা মিডিয়া আপনারা বের করে দিচ্ছেন বাদলবাবুর প্রেশার ওয়ান সিক্সটি ফোর বাই সেভেন্টি এইট এটা তো অফিসিয়াল রেকর্ড না আপনারা মিডিয়া সোর্সে বের করেছেন আপনি কোথেকে বের করেছেন ইউ আর নট ডিউটি বাউন্ড টু ডিসক্লোজ টু এনিবডি এনি ইন্টারোগেশনে ইউ আর নট বাউন্ড এটা আমার সোর্স আপনি ডিসক্লোজ করতে বাধ্য না কিন্তু প্রশাসনিক প্রধানরা কেন ব্রিফ করছেন না যে স্যার আপনি বলুন আইএলএস অথরিটিকে আর আইএলএস অথরিটি তার কৃতজ্ঞতার ঋ
ত্রিপুরা রাজ্যে তাদের হাসপাতালের ব্যবসাটা হচ্ছে একটা ব্যবসা শুধু দেখানো মূল ব্যবসাটা হচ্ছে তাদের কনস্ট্রাকশন বিজনেস গ্রাম পাহাড়ের ভিতরে তাদের কনস্ট্রাকশন এই যে তেরো চোদ্দটা কাজ হয়েছে তার মধ্যে তাদের কোম্পানিরও কাজ আছে তাদের কোম্পানিরও কাজ আছে তাদের মূল ব্যবসাটা হচ্ছে দীর্ঘদিন বামফ্রন্টের পৃষ্ঠপোষকতা করা বামফ্রন্টের পৃষ্ঠপোষকতায় তারা স্ফীত হয়েছেন কিন্তু সামনে জনসেবা আইএলএস কি চিকিৎসা পরিষেবা রাজ্যকে একদম বিকল্প মানের বহিরাজ্যে কেন যাবেন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখি আপনাদের মিডিয়াতে বহিরাজ্যে কেন যাবেন যখন রাজ্যই অ্যাভেলেবল এটা হচ্ছে মানুষের আয়োজন মানুষের তো কনস্ট্রাকশন দেখার কোনো দরকার নেই তো তারা তো স্ফীত হয়েছেন বামফ্রন্টের আমলে তো বামফ্রন্টের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ তারা স্বীকার করছেন সেটা যদি সরকার কেউ না বুঝায় যে স্যার দেয়ার ওয়াজ এ ডিপ রুটেড গেম প্ল্যান ডিপ রুটেড গেম প্ল্যান এই গেম প্ল্যান থেকে আরো চোদ্দ দিন চলবে আরো তেরো দিন চলবে এই গেম প্ল্যান এই গেম প্ল্যান থেকে তেরো দিনের আগে যদি আপনি এটাকে ব্রেক না করতে পারেন এই বাদল চৌধুরীর মামলা আপনি আপনাকে বলে যাই আপনি আপনাকে বলে যাই ইউ মে রেসপেক্টফুলি ডিফার উইথ মি ইউ মে রেসপেক্টফুলি এগ্রি উইথ মি এটা আপনার প্রেরোগেটিভ আমার বন্ধু বর এগ্রি করতে পারে আমার সঙ্গে আজকের এই টক শো কোট করে কাল কালকে নিউজে উনি পত্রিকাতে নিউজও করতে পারেন সেটা হচ্ছে এই বাদল চৌধুরী হাই প্রোফাইল মামলা সরকারের মুখ পুরার মামলা এই বাদল চৌধুরীর হাই প্রোফাইল মামলা সরকারের মুখ উজ্জ্বল হওয়ার মামলা একটু যদি উনিশ বিশ কোথাও ভুল হয় বলে দিয়ে গেলাম আপনাদের স্টুডিওতে আবার হয়তো দু বছর তিন বছর বাদে এই ইস্যুতেই হয়তো আবার টকসু করব যদি মেমোরি ফেল না করে আজকে যে কথাটা বলেছি এই মামলা সরকারের মুখ পুরাবে একেবারে মুখ আমরা যেটাকে বলি মুখের মধ্যে চুন টুন লাগিয়ে দিয়েছে আটা লাগিয়ে দিয়েছে এ মামলা ঠিক মতে না করতে পারলে যদি বিপ্লব বাবু রতন বাবু তারা একেবারে সচেতন প্রতিটা পয়েন্টে না হন এই মামলা তাদের মুখে আঠা লাগাবে আবার এই মামলাই যেটা বিপ্লব বাবু পরশু দিনের আগের দিন বিশাল করে বলেছিলেন এই মামলায় সরকারের মুখ উজ্জ্বল করবে যে এই মামলা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত না দুর্নীতির যারাই করবেন উনি যত বড় বিক্ষোট হন না কেন তার বিরুদ্ধে যদি এফআইআর করতে গেলে সেটাকে রাজনৈতিকভাবে বলা হয় আমি কোট করে বলছি বিপ্লব বাবুকে বিপ্লব বাবু বলেছেন একশো বার না দুশো বার না তিনশো বার চারশো বার করব এবং করাই উচিত রাজ্যের মানুষ বলে দুর্নীতির প্রশ্নে করাই উচিত একেবারে সুনীতি আপনার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে এটার পলিটিক্যাল আউটলুকটা আপনি কি হয়ে দেখছেন মানে কংগ্রেস এই ইস্যুতে আপাতত চুপ বাদল সুপল বাদল চৌধুরী ইস্যুতে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সেই অর্থে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলি আইপিএফটি ইত্যাদি এক প্রকার চুপি আছে মূলত লড়াই সিপিএম এবং বিজেপির মধ্যে পলিটিক্যালি যদি বলি মিছিল পাল্টা মিছিল ইত্যাদি রাজনৈতিকভাবে বিষয়টাকে আজকের দিনে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করছেন এই যে মামলা যে যে বিষয়ে মামলাটা হয়েছে সেই বিষয়গুলি নিয়ে আগেও বিতর্ক হয়েছে এবং ওই সময় আমরা দেখেছি বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে হলেও খুব একটা সংবর্ধমান হলেও কংগ্রেসও বিভিন্ন সময় আন্দোলন করেছে কিন্তু আজকে আজকে এই ব্যাপারে তাদের একটা বক্তব্য থাকা উচিত তারা কারণ তারা আগে থেকেই দেখে এসেছেন আর বিজেপি সরকার তো তারা মামলাই করেছেন ফলে এখন এইটা মামলাটা সিপিএম দলের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত কেননা এই মামলা কোনো ভিত্তি নেই কিন্তু এটা ভিত্তি আছে কি নেই সেটা পক্ষ বিপক্ষ এই ভিতরে কথা বলবেই এইটা আছে কি নেই ভিত্তি সেটা বিচার হবে আদালতে তবে এখন পর্যন্ত মামলাটা আদালতে সেভাবে যেতেই পারল না ফলে আমার মনে হয় এই বিতর্ক সেদিন শেষ করার জন্য যে রাজনৈতিক ফায়দা আদায়ের চেষ্টা না করে বিষয়টাকে আদালতে যত দ্রুত সম্ভব নিয়ে যাওয়া উচিত কেননা কিন্তু আজকে বাদল চৌধুরীকে আত্মগোপনে করে সিবিএম দল একটা বিষয় প্রমাণ করতে চাইছে যে প্রশাসনের উপর সরকারের কর্তৃত্ব নেই আবার সরকার এই মামলা নিয়ে ইয়ে করছে সেই এই টানাপোড়েন চলতেই থাকবে কিন্তু যত দ্রুত সম্ভব মামলাটা যদি আদালতে যায় তাইলেই মামলার আসল বিষয়টা প্রকাশিত হারে হতে পারে এত বিশাল অঙ্কের একটা টাকা এর সঙ্গে জড়িত সেই এমন যদি দুর্নীতি হয়ে থাকে তাইলে এটা নিশ্চিতভাবেই প্রকাশিত হওয়া উচিত এবং সেই মামলার একটা দ্রুত বিচারের জন্য প্রত্যেকেরই ইয়ে হওয়া উচিত এইটাই করে তারপরে এর নিয়ে রাজনৈতিক লাভালাভের চিন্তাটা দূরে রেখে রাজনৈতিক দলগুলিরও এবং সরকারের উচিত হবে এই ব্যাপারটাকে যত দ্রুত সম্ভব বিচারে নিয়ে যাওয়া একেবারেই দাদা আপনার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে এবার মামলার মেরিটটা নিয়ে একটু আলোচনা করব অনেকটা দিন এগিয়েছে কোর্টে সাওয়াল জবাব হয়েছে 
বামপন্থী আইনজীবীদের মধ্যে একেবারে সর্বোচ্চ যিনি বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বা বিভিন্ন সময় তাকে ডেকে আনা হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি এসে সওয়াল করেছেন অগ্রিম জামিনের পক্ষে অ্যাডভোকেট জেনারেল এখানে সওয়াল জবাব করে অংশ নিয়েছেন প্রশ্ন হচ্ছে এই আজকের দিনে মামলাটার মেরিট সম্পর্কে আপনি কতটা দেখতে পাচ্ছেন আমি লয়ার কোর্টে মানে বাদল চৌধুরীর পক্ষের আইনজীবীরা যে ইস্যুগুলো তুলে ধরেছেন হাইকোর্টের খুব একটা ব্যতিক্রম দেখিনি নতুন কোন ইস্যু বা নতুন কোন গ্রাউন্ড সেখানে উল্লেখ করা শুধু জামিনের নিয়ে তাও বলা হয়েছে যে এই ক্যাবিনেট ডিসিশন ইত্যাদি যেখানে আমরা বারবার মানে শুনেছি যে ক্যাবিনেট ডিসিশন এরকম ছিল না যাই হোক কিভাবে দেখবেন মেরিটটা স্পেশাল কোর্ট যখন আমাদের দত্তপুর কাজত স্পেশাল জাজ ওয়েস্ট ত্রিপুরা আগরতলা উনি যখন বিলটা রিজেক্ট করেছেন টিল টোয়েন্টি ফোর্থ অব দিস মান্থ যখন আবার ফোর থার্টি নাইনে এর আগে ফোর থার্টি এইটে রিজেক্ট হয়েছিল হাইকোর্টে ফোর থার্টি এইটটা ইনফ্রাকচুয়াস হয়ে গেল কালকের অ্যারেস্টের পরিপ্রেক্ষিতে তো এখন ফোর থার্টি নাইনে আবার ফাইল করেছেন তো ফোর থার্টি নাইনে চব্বিশ তারিখ শুনানি হবে শুনানির দিন পর্যন্ত তো ক্যান্সেলেশন স্ট্যান্ড ভ্যালিড তাই না তো ইফ দ্য ক্যান্সেলেশন অব দ্য রিজেকশন অফ দি বিল নট দ্য ক্যান্সেলেশন আই এম সরি আই স্ট্যান্ড টু বি কারেক্টেড কারণ আমার আইনজীবী বন্ধুরা শুনলে কালকে আমাকে গোলা টিপে ধরবে কারণ ক্যান্সেলেশন আইনের আবার আরেকটা চাপ ক্যান্সেলেশন সো ইট ইস দ্য রিজেকশন অফ দি বিল বিল রিজেকশনের পর থেকে চব্বিশ তারিখ অব দি আমি তো বলতে পারি প্রাইম অফিসি দেয়ার আর সার্টিন মেটেরিয়ালস এই তারিখ অব্দি যতক্ষণ এই অর্ডারটা স্পেশাল জাজের অর্ডারটা রিভার্স না করছেন হাইকোর্ট অনারেবল হাইকোর্ট তাহলে দেন দ্যাট ইট ইজ ভ্যালিড আর দুপক্ষের সাওয়াল যেভাবে যতটুকু শুনেছি আপাতত গ্রাহ্যতা এই মামলাতে আছে ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট ইন ট্রায়াল বেল ইজ এ রাইট রিজেকশন ইজ এন এক্সেপশন ইট ইজ দ্য রুল অফ ল বেল ইজ এ রাইট যে কোনো লোককে আপনি বেলটাই হচ্ছে তার অধিকার কিন্তু তাকে যদি আপনি বেল রিজেক্ট করেন ইট ইজ এন এক্সেপশন ব্যতিক্রম এবং দ্যাট ইজ দ্য অলমোস্ট দ্য এ রাজার কেসের পর লিটেস্ট যেটা এ রাজার কেসের পর এবং চিদাম্বরমের আজকের বেলের পর এটাই রুল ধরে নেওয়া যায় কিন্তু ফ্যাক্স রিমেন ট্রায়ালটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট সাক্ষ্য প্রমাণ যেটা সাক্ষ্য প্রমাণের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত যা বেরিয়ে এসছে সেটা হচ্ছে কেসটাকে যদি খুব ছোট করেন কেসটাকে আপনি খুব ছোট করে নিয়ে আসেন কেসটা তো অফেন্স কি ছশো ষাট কোটি টাকার মতো গভর্নমেন্ট প্রজেক্ট হবে বিভিন্ন জায়গায় তেরোটার মতো বোধ হয় প্রজেক্ট তার মধ্যে বাইলিস দেওয়া হয়েছে টেন পার্সেন্ট পর্যন্ত তুমি ইনক্রিজ যান ঠিক আছে নো প্রবলেম এটা ক্যাবিনেট অ্যাপ্রুভেল লাগবে তার বেশি হলে ক্যাবিনেট অ্যাপ্রুভেল লাগবে আমি এখানে একটু ইয়ে করি নতুন আপডেট হচ্ছে এই যে আমি যেটা শুনতে পেরেছি যে এই টেন পার্সেন্ট যে কস্ট প্লাস এটাও নাকি ক্যাবিনেট অ্যাপ্রুভ করতে পারে না যদি গভর্নমেন্ট নিজে থেকে কাজ করায় সেই ক্ষেত্রেই শুধু কস্ট প্লাসের মেথডটা যুক্ত হতে পারে এটা এটা একেবারে ফান্ডামেন্টাল কথা বলেছেন আপনি আপনি যে কথাটা বলেছেন ফান্ডামেন্টাল কিন্তু এই এই জায়গাতে তো এই কেসটা না কেসটা তো আর ইনফ্যাক্ট এই জায়গাতে না কারণ প্রসিকিউশন যেভাবে কেসটাকে ল্যা আউট করেছে তাহলে তো আপনি বেনিফিশিয়ারিকেও ধরতে হয় এক্সাক্টলি এই মামলাতে না ধরলে কাজ বেনিফিশিয়ারি না ধরলে এই যে টাকাটা এই যে টাকাটা টাকাটা ডাইভার্সিফিকেশনটা যে হলো ইনক্রিজটা হলো এটা কোথায় গেল আসল দুর্নীতি আসবে আসল দুর্নীতি এটা কোথেকে আসবে এই যে তারা যে পিটিশনের পক্ষে তারা মানে বাদল চৌধুরীর আইনজীবী তারা যে বলছেন দিস এফআইআর ডাজ নট স্ট্যান্ড গুড তারা তো আইনের এই মৌলিক জিনিসটা ধরছেন দ্যাট ওই যে বলেছিলাম যে যদি বিসমিল্লাতেই গলত থাকে অ্যাডভাইস যারা করা তারা যদি কম্পিটেন্ট এখন ধরুন আমাকে চন নরেন্দ্র মোদী আমাকে খুব স্নেহ করেন অসাধারণ স্নেহ করেন আমি ওনাকে একেবারে ভগবানের মতো শ্রদ্ধা করি উনি আমাকে নিয়ে বসিয়ে দিলেন ইসরো চেয়ারম্যান হিসেবে চন্দ্রায়ন থ্রি আমি কি করব আপনি বলুন আমার পাণ্ডিত্য চন্দ্রায়নের ক্ষেত্রে কি শূন্য তো নাই মাইনাসও আসে না তো এই সমস্ত লোক যদি অনেক সময় অ্যাডভাইস করে বেসিক জিনিস আপনি যে কথাটা বললেন এটা তো ফান্ডামেন্টাল জিনিস যে কস্ট বেসিসের ক্ষেত্রে যদি হয় সেই ক্ষেত্রে বেনিফিশিয়ারির ইনভলভমেন্টটা দেখাতে হতো নাহলে আদারওয়াইজ হয় একটা আপনার কাস্ট একটা জাস্ট হাইপোথিসিস আমি আপনাকে বলি হাইপোথিসিস যে পয়েন্টের উপরে বাদল চৌধুরী তারা দাঁড়িয়ে আছেন কেসটার মধ্যে তাদের পক্ষে বলে সেটা হচ্ছে ক্যাবিনেট অ্যাপ্রুভেল দিয়েছে টেন পার্সেন্ট অনেক সময় ক্যাবিনেট অনেক কিছুতে অ্যাপ্রুভেল দেয় এরপরে ক্যাবিনেট সাবসিকুয়েন্ট ক্যাবিনেটে বলে না না এটা বলা হয়েছিল এটা হবে না এটা আমরা বাতিল করে দিলাম এই যে তেরোটা কাজ তেরোটা কাজের মধ্যে যদি তেরোটা কাজকে তৎকালীন অর্থ বছরে কি পরবর্তী অর্থ অর্থ বছরগুলিতে সরকার বলতেন যে না আমরা কাজগুলো করাবো না অফেন্স হতো বাদলবাবুকে আপনি বলতে পারতেন বাদলবাবু কোনো কোনো আজকে প্রাইমারি ভিসি বলছেন বাদলবাবু অপরা
প্রাইমারি ফিসি বলছি আমরা ঠিক আছে যদি কাজটা সরকার ক্যান্সেল করে দিত কাজটা হওয়ার জন্য না অফেন্সের কথা প্রাইমারি ফিসি আসছে তো অফেন্সের ক্ষেত্রে যদি প্রাইমারি ফিসি এসে থাকে এটার মধ্যে তো অনেক ধরনের হান্ড্রেড টোয়েন্টি বি আছে অনেক ধরনের হান্ড্রেড টোয়েন্টি বি আছে হান্ড্রেড টোয়েন্টি বি এর ফার্স্ট পার্ট কোন থেকে শুরু হলো তারও আগে যদি আমি আসি তারও আগে যদি আমি আসি কেবিনেট তো আছে টেন পার্সেন্টের প্রশ্নে নিয়ে দুর্নীতির প্রশ্নে রিজন ইকোনমিক্সের মেথড ঠিক নেই ঠিক না তো এটা তো কথা বললে তখন ক্যামেরা এটা বাদল বাবুর লোক যারা তারা উৎসাহিত হবে নিশ্চয়ই হবেন কারণ আমি আইনজীবী হিসেবে এখানে এসেছি আমি এখানে বিজেপি বা সিপিএম এর পক্ষে বা বিরোধিতা করার জন্য এসে নি এই জায়গাটা তো একটা ভাইটাল ডিমিরিটস রয়ে গেছে লেখুনা রয়ে গেছে সরকারের তরফে এখন কাজটা যুদ্ধে কনস্পিরিস কাজটা যদি হয়েছে দেখে না প্রবলেম কাজটা যদি না হতো দেয়ার ইজ নো প্রবলেম তা কাজটা করার ক্ষেত্রে এই যে টাকাটা যে বাড়ল টাকাটা বাড়ার ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে না তার আগে একটা চ্যাপ্টার আছে সেটা হচ্ছে হান্ড্রেড টোয়েন্টি বি যেটা সেটা হচ্ছে আপনি পিএসইউর জন্য টেন্ডারের একটা ডেট সেদিন আপনি ষোলো তারিখ আপনার স্টুডিওতে এসছিলাম আপনি আমাকে ডেটগুলো বলে দিয়েছিলেন সম্ভবত সেপ্টেম্বর সেপ্টেম্বর বলছি একটা সেকেন্ড আপনি বলুন আমি বলছি আপনি বলেছিলেন যে পিএসইউর জন্য একটা ডেট হ্যাঁ আর আমি সেখানে বলেছিলাম যেটা তো আমাদের যৌবনে প্রেমপত্রের মতো বন্ধুর প্রেমপত্র আমার বাড়ির ঠিকানায় আসলো আমি সেটা খুলে দেখে আবার এটাকে ঢুকিয়ে আঠা লাগিয়ে দিলাম বন্ধুকে বললাম তোর প্রেমপত্র এসছে পত্রটা নিয়ে যা কিন্তু বন্ধুর যে প্রেমিকা উনি যে লেখলেন ওগো তুমি প্রিয় প্রাণ সকা পিএসইউর জন্য ডেট ছিল বাইশ নয় দুই হাজার আট বাইশ নয় দুই হাজার আট হ্যাঁ ঠিক আছে আর ওদের জন্য অক্টোবর সতেরো দশ দুই হাজার আট বাইশ নয় দুই হাজার আট আর সতেরো দশ দুই হাজার আট দুই হাজার আট তাইলে তাদেরটা কেন আগে ডাকলেন আপনি কেন আগে ডাকলেন তার মানে কি আপনার দেখার মতো একটা স্কোপ রয়ে গেল তাদেরকে কয়েকটা আইটেমে একটু কমিয়ে দেওয়া এখন ইনক্রিজের ক্ষেত্রে ডিফেন্স যেটা নিচ্ছেন ইনক্রিজের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে সরকার যেটা ডিফেন্স নিচ্ছেন ওয়েদার দিস ডিফেন্স ইজ টেনেবল এট ল বলছেন কি যে না এদের টেস্টিং ফেস্টিং অল দিস থিংস এর ক্ষেত্রে এগুলো কিছু কস্ট ইনক্রিজ হয়েছে এক্সপ্লেনেশন হয়েছে তার জন্য এই টাকাটা তাহলে ডিপার্টমেন্টের ইনফ্রাস্ট্রাকচার গুলো আছে কি করতে এবং এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার গুলো আছে কি করতে হোয়াট ফর দিস এই যে সয়েল টেস্টিং ওয়াটার টেস্টিং লোড টেস্টিং এই যে লোড গুলো লোডটা নিতে পারবে কিনা লোড বিয়ারিং ক্ষমতা গুলো এগুলি তো আমাদের রাজ্যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে তাহলে এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটাকে ওভারটেক করে প্রাইভেট পার্টিদের এইগুলো টেস্টিং এর জন্য যদি টাকাটা যে ডিফেন্সটা বলছে টাকাটা বেড়েছে তার জন্য এটা একটা টেনেবুল এট ল গল্প দিস ইজ টেনেবুল এট ল তো ইন ডিফারেন্ট এরিয়া পার্ট দেয়ার ইজ এ কনসপিরেসি অফ অ্যান্ড হুইচ কনস্টিটিউট এন্ড অফেন্স আন্ডার সেকশন হান্ড্রেড টোয়েন্টি বি হান্ড্রেড টোয়েন্টি বির অনেক চ্যাপ্টারগুলো তো দেখতে পাবেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে বাদল চৌধুরীর ইনভলভমেন্ট আমাদের আজকের আলোচনা এজেন্ডার বিষয়বস্তু হচ্ছে বাদল চৌধুরী ওয়াইপি সিং এর একটা নোট তৈরি করেছেন ওয়াইপি সিং ঠিক আছে ওনার এই নোটের মধ্যে বাদল বাবু সই দিয়েছেন বাদল বাবুর পক্ষে বলা হচ্ছে যে সো ইট ওয়াজ ক্যাবিনেটলি অ্যাপ্রুভ ক্যাবিনেট অ্যাপ্রুভ দিস থিং আমি এখানে বিনম্রভাবে জানতে চাই ক্যাবিনেটে কি বাদল বাবু একমাত্র সমস্ত দপ্তরের তৎকালীন সময়ে ছিলেন উনি জেনেছি <laughs> এটা যদি সত্য হয়ে থাকে তাইলে একজন মন্ত্রী তো তার দায়িত্ব হতে পারবেন এবং এটা সত্য কিনা সেটা বাদল বাবু তারা বলবেন আদালতে মামলাটা উঠলে তারা নিশ্চয়ই সেই ডকুমেন্ট ইত্যাদি রয়েছে যেহেতু ক্যাবিনেটের সংক্রান্ত বিষয় ডব্লিউ মানে একেবারে ওই পাড়ার কোনো বিষয় নয় এটা না ক্যাবিনেটের বিষয় এটা তো সব ডকুমেন্টের মধ্যে আছে ফলে এটা আদালতে এলে সেটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হবে এবং সেই ক্ষেত্রে যদি এমন ঘটনা ঘটেই থাকে তাহলে দায়িত্ব হারানোর কোনো সুযোগ নেই সেই ক্ষেত্রে বিচার তো নিশ্চয়ই হবে 
একেবারে দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আলোচনা অংশ গ্রহণের জন্য আমরা এখানে আলোচনা শেষ করছি এবং নিঃসন্দেহে এই বিষয় নিয়ে আরো অনেক আলোচনা হবে কারণ হাই প্রোফাইল কেস হাই প্রোফাইল ঘটনাবলী চলছে নিঃসন্দেহে আগামী দিনে আবার দেখা হবে এই বিষয়ে এই সুতেও এখন এই পর্যন্তই দেখতে থাকুন হেডলাইনস রিপোর্টার নমস্কার